decenas de venezolanos esperando ingresar a Chile. Familias caminando hacia las fronteras para huir de su país. Son solo parte de las consecuencias del régimen de Nicolás Maduro. 1.200.000 venezolanos en Colombia, 800.000 en Perú, más de 400.000 en Chile. Cifras entregadas por el presidente Piñera y que inquietan a los miembros de la Alianza del Pacífico, que desde ya buscarían una estrategia coordinada ante la cruda realidad migratoria. Los que están rezagados en esto son Argentina y Brasil. Pero el tema de, de coordinar a futuro cómo enfrentamos una, una crisis migratoria como la que ha ocurrido y la que va a ocurrir es otro tema que podríamos incorporar a nuestros debates dentro de la Alianza del Pacífico. Una crisis que se podría agudizar tras el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que documentó más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales en ese país entre 2018 y mayo de 2019. Son miles las personas que todos los días están saliendo angustiadas, con total desazón, empobrecidas, casi que con una actitud famélica, buscando refugio. Y esto amerita que la comunidad internacional reaccione y que este espacio de la Alianza permita también elevar estos reclamos a la comunidad internacional para que tengamos mayor movilización de recursos a enfrentar este drama, porque cuando comparamos esta crisis con otras crisis migratorias, realmente lo que ha sido la asistencia multilateral es bastante menor. Versión número 14 de la Alianza del Pacífico, en la que el jefe del Estado chileno se reunió con su homólogo peruano Martín Vizcarra y luego participó del encuentro con el ecuatoriano Lenin Moreno, país que podría integrarse en los próximos meses a la Alianza del Pacífico. Hemos dado la bienvenida a Ecuador, que siempre debe haber sido parte de la Alianza y que por razones conocidas no lo fue. Lo más importante es que la Alianza mantenga el espíritu con que nació, un espíritu de no quedarse atrapado en las palabras ni en la burocracia, sino que actuar con un sentido de urgencia. Y por eso, a pesar de que el mundo ha cambiado, yo siento que hoy día la Alianza del Pacífico es más necesaria que nunca. Cita en la que Colombia, México, Perú y Chile se comprometieron a avanzar en afianzar relaciones con el Mercosur, además de mejorar las gestiones de los plásticos, el fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio como pilar fundamental de un sistema multilateral, entre otros. Además, se concretó el memorando de cooperación entre los medios de comunicación estatales, incluyendo el intercambio de material audiovisual y la colaboración en la formación de profesionales, entre otros. Crisis venezolana y problemas en materia migratoria que finalmente se tomaron la agenda de la Alianza del Pacífico, fijando además nuevos desafíos para Chile en la presidencia pro tempore. Desde Lima, este fue el informe de Marcelo Álvarez en las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas.